体的表皮已经腐败脱落了，但是真皮组织还是完好的。根据现在的温度来推断的话，死亡时间应该是在三十天左右。以你初步的观察，可以判断出来死亡的原因吗？头上是有钝器伤，可能是在落水的时候撞到了河岸，或者是撞到河边的石头。身体其他地方没有明显的外伤，但是真正的死亡原因。要详细尸检之后才能告诉你们。好，辛苦了。哎呀，艾特尔，你别说，这儿青山绿水的，而且我们是在上方搞。嗯，吸吸新鲜空气，可以清肺。李学凯啊，你很会挑地方吗？呃，证据我都收集的差不多了。李伟彤，哎，你呢？我这边收集的也差不多了，就是这个巨人观的尸体，确实是。飞头，你就是没见过泥炭柔尸，你很闲吗？我我我很，我很忙的，头。好，很忙。啊，你带着所有的兄弟们，去这些周边，看看能不能找到落水的地方。正好你不是说，你想要清清肺，这么好的环境。你去当锻炼锻炼身体，好吗？呃，头儿我、嗯、怎么了？好，我跟凯哥一块儿去吧。切，你很有眼力劲儿嘛。哎，凯哥搜证可是一把好手，跟着我肯定没错。少说话，多做事儿。李旭凯，我平时怎么教你的？是头儿，我知道了。行了，快去吧。走了，拜拜，夏姐。啊，拜拜，夏姐。走。李飞同说的没错，这巨人观确实是挺罕见的。那李学凯说的也没错，这儿的空气的确挺好的。哎呀，每天工作这么辛苦啊，都没有机会享受生活。<笑>凯哥，咱这会儿就是没有假期的工种。是啊，但是凯哥，你比我幸运啊。嗯，你得个半天闲，还能补个眠。哼，我这儿还得陪着女朋友逛街呢。啊、慢点，慢点，凯哥，慢点。嘿，这什么路啊？这是这荒山野岭的，真没什么人来啊！吓死我了！这得亏是在路上，不是在河边。是要是在河边，我掉下去，我就得光着见你下去了。哎呀，那不可能，头肯定会给你换个法医的。是吗？<笑>哎，我听说这边要建一个大型的湿地公园啊，是吗？不过还在规划当中啊。这地儿会有人来吗？少。死者男性，二十五岁到三十岁之间。从牙齿的磨损程度来看，他是来自于城市的青壮年。他的头部曾遭到钝器重击，应该是致命伤。受到过重击。那有没有可能，是在水里面撞到了什么？根据他面部骨质的渗血情况来看，应该是生前受到的重击。而且我刚刚对他的口鼻、肺部、血管进行了微生物判断，证实他是死后被人扔进水里的。我们还发现死者身上有多处骨折，腰底部、肋骨部分比较严重。我比较倾向于高坠伤。而且他的脏器损伤也证实了这一点。这就是结果，但不是你想要的。系统里没有找到匹配的数据，现在还是无法确认死者身份。不是，那怎么办啊？现在指纹也被泡了，脸也被毁了，完全找不到身份信息了呀！哎。要是有一个全民 DNA 数据库就好喽。要是真有一个全民 DNA 数据库，那破案啊，纯靠我们这些人就行了。您啊，早就光荣失业。哎，话不能这么说呀。你们找到犯罪嫌疑人，那抓犯人不还得靠我们吗？你以为一个全民 DNA 数据库这么好建呀？光费用问题咱们就不说了吧。全中国有这么多人，系统的超负荷运载问题更是现如今无法解决的一个大问题。还有。
。如果在一个 DNA 数据库中出现了众多没有犯罪记录的民众，以现有数据库基因做局限，万一出现了加比中事件怎么办？啊，那将会耗费我们公安人员大量的精力。还有，像这个户口频繁迁移问题、伦理问题，嘿，切，这没文化，真可怕。哎呀，夏姐，钱宁那边是指望不上了，什么也没找到。你们俩就相互伤害吧。关于死者身份，现场没有找到更多有用的线索，只能靠你了。哎，对了，嗯，给我找点猪油啊。你要猪油干什么？炸指纹啊。啊，那行，我马上给你找。嗯，好嘞。根据夏姐提取的指纹，死者是丹堂市的男青年江玲，二十九岁，身高一米七八，尸体严重泡发。那这个指纹是怎么来的呀？是被扎出来的。扎出来？怎么扎出来的？那你得问夏姐了。我、嗯，哎，行了，别闹了，接着说。啊，头，在上个月的二十三号，有个叫何巧儿的向丹堂警方报案。说他的未婚夫江玲在二十一号之后就找不到了。他是做什么工作的？来本市是出差吗？是出差，他是保险员，业务还不错。他失踪的时候身上还有好几个在途的单子。哦，对了，头，我们之所以可以找到他，是因为他在青少年时期偷窃，进过拘留所，留下过指纹。家属什么时候过来认领啊？说是下午就能到。他在水里浸泡的时间太长了，他不是长这个样子的，你怎么能确定是他？我们做过指纹比对了，的确是他的。我们都快要结婚了。小巧，你先不要难过，平复一下自己的心情。你现在尽可能的把有关江玲的事情都告诉我们一下。他来这里，到底是见谁？我只知道，他是来做保险的。他来见谁？我不知道。他每次来住哪儿？他住酒店，哪个酒店？我不知道。他本来说待两天就走。他是二十号早上坐高铁来的，还买了二十二号回去的票，但是后面我就联系不到他了。那你最后一次跟他联系是什么时候？是他刚到这儿的时候，他给我打电话说他到酒店了，他说他会忙到很晚，所以我们就没有再联系。直到二十二号晚上，我想问他要不要我去高铁站接他，那时候他的电话就打不通了。你是二十三号报的警，我去他公司找他，但他公司的人说也没有看到他，我担心他有危险，就赶紧报警了。他的父母呢？你没有联系过吗？他没有父母。他父母在他十岁的时候就去世了，他是靠奖学金读完的大学。可是从他档案上来看。他的父母还在老家务农啊，而且江林有前科这件事情，你知道吗？什么？不是，警察同志，咱们说的是同一个人吗？我们跟何巧儿说的是同一个人。之前也调查过，江玲大概是在五年前来的丹堂，她中间换过好多次工作，基本上都是销售的行业。虽然之前被拘留过，但是近几年一直还是遵纪守法的。他们公司我没去过了，他
他做事情还是比较踏实，而且在客户那边口碑还不错，和其他人也没有结过什么怨。死者的通话记录，你查的怎么样了？在现场并没有找到死者的手机，不过我现在已经去申请调查他的通讯记录和微信聊天记录。好，尽快。好。我在绿洲宾馆查到了江玲的入住记录。好，三零二可以退房了哈。你好，我们是警察，有些事情想跟你了解一下。你看看这个人，你记得吗？这位客人啊，我记得，他是我们这儿的常客，只要来本市出差，都会住我们这儿。我想查一下他的入住记录。哦。他最近一次入住是上个月的二十号，他本来啊订了两天的房，但是到了第三天退房的时候，他都没有来，手机也联系不上，押金都没退。那他房间里的东西，你们放哪儿了？打扫房间的时候，他房间没有任何东西啊。是不是有人拿走了他的东西？应该不会吧。我想看一下。你们这里所有的监控录像。好的，我带您去。我们已经跟他们公司在本市的客户联系过了。上个月的二十一号、二十二号，江玲并没有联系他们，也没有业务上的往来。而且丹堂的公司并不知道江玲来了本市，他应该不是过来出差的。我们查看了酒店的监控，是拍到了江玲开了房间，但是并没有入住，而是选择了直接离开。这个江玲我们调查过了。他并不像何巧儿说的那样是来本市谈保险的，他在本市经常联系的电话有十几个，其中大部分是他的客户，身份我们已经核实过了。但是这一次他来本市，并没有联系这些人，而是这三个人。他叫程嘉义，是我男朋友。他叫张伟，是我男朋友。这不是我男朋友谢小豪吗？我们是异地恋，每个月见一次面。他每次来的时候都住在我家里。那上个月的二十号，他在哪儿？上个月的二十号，在我家。我们平时工作都挺忙的，见面的时间也不多。大概一个月能见上一次吧。上个月我们是二十一号见的，那天我值夜班，他还跟我生气来着，说我不陪他。可是我真的跟同事调不开，我就让他自己住在我家了。第二天回到家，我也没见到他，床好像也没有睡过，但他的东西倒是都还在。你知不知道他当天去哪儿了？嗯，我不知道。你不知道他来了？不知道。你们最后一次联系是什么时候啊？上个月二十一号。那你们最后一次联系都说什么了？那天我们吵架了，我想让他多陪陪我，他老说他忙，我就生气了。后来谁知道，他居然不理我了，发微信不回，电话也打不通。警察同志，发生什么事了吗？你所认识的谢小豪，其实名叫江玲。啊？他叫什么？你，你，你，你说他叫什么？江玲？你们是不是搞错了？他他叫张伟呀、啊。沈玉，请你冷静一点。我们警察是不会弄错的。这，他东西还在我家。他说他过两天就来取。怎么会这样啊？沈玉，我现在告诉你，江玲已经死了。死了，他已经死了。什么？所以我想问你，二十一号那天你在干什么？二十一号那天，哦，我去逛街了。有人能证明吗？那天我自己去的。逛街买什么东西了吗？我买了衣服，还有包包。哦，对，有停车票。
他这么久没有联系你，你不觉得有什么异常吗？他们经常封闭集聚，十天半个月都联系不上人，很正常的。怎么就会这样了呢？但我还以为因为我值夜班的事儿，他还在生我的气。你在哪儿上班？我在药店上班，怎么了？他死了，他叫叫江玲，不可能呀，这这怎么可能呢？他就叫程嘉义呀，你冷静点，他是怎么死的呀？具体情况我们现在不方便说。二十一号你在哪儿？二十一号，二十一号，我我去看了一场电影，什么电影？《前程似锦》。哦，我当天还晒了朋友圈的把票根，你看一下。你是一个人去看电影吗？啊，不是，开始约了嘉义，但是他说要去见客户，说结束以后过来陪我。可是到结束，我也没见到他，我就自己看的。但是我是买了两张电影票的，这是两张。可怜的女人们呢？还不是因为渣男太多，哦。看我干嘛？还不干活去啊？哎呀，可怜的女人们呢？现在已知，江玲，以张伟、谢小豪、程嘉义。三个不同的身份，与本市的三位女性保持着恋爱的关系，再加上一个单堂式的何巧儿，同时跟四位女性谈婚论嫁。这四个人最大的共性，就是都为他花钱。本市的方婷、沈月、刘宇，都给他在买名牌衣服上花了几十万，还给了他很多钱。方婷算是花的少的，不过在他手上也买了不少保险。这四个女孩都不知道江玲的真实身份，更不知道她是个恋爱骗子。这些女生怎么都这么有钱啊？哪是个个都有钱啊？有钱的多骗点儿，没钱的少骗点儿呗。我就纳闷儿了，她哪来那么大的魅力啊？她有没有魅力，暂且不谈。现在的情况是，不管他们几个人承认不承认江玲脚踏多只船，而是他们几个人都在江玲身上花了不少钱，所以现在他们每一个人都是有嫌疑的。不过我就不明白了，这二十一号。江玲从方婷家出来，去了沈月家，中间又给刘宇打电话吵了一架，又跟方婷说她在陪客户。他哪来这么多时间啊？时间管理大师呗。哎呦，头儿我说的是实话，有的人呢一个都搞不定，他倒好，一直在四个女人中间周旋。江玲生前打的最后一个电话是给方婷的，内容是不能跟他看电影。那现在可以确定的是，二十一号是他最后出现的时间。那他究竟去了哪儿，见了谁？这几名女性在二十一号下午好像都特别忙，看电影的看电影，逛街的逛街，加班的加班，每个人都有证据，还有票据，是不是有点太刻意了？好像是事先安排好的。同时，我们也查到何巧儿的车，二十一号夜间有超速记录，就是在江丹高速回丹堂的方向。之后，我们查了他的 ETC 记录，证实了他是在二十一号凌晨离开了丹堂，然后在二十一号夜间又回去了。那何巧儿来过本市
，但是他向我们隐瞒了行程，为什么？这得问他了。我们根据 ETC 的记录，你在上个月的二十一号曾开车来过本市。我之前是来过一趟，但是办了点事，很快就回去了。那你能不能告诉我，上个月的二十一号来办的什么事儿了？我。你是不是来找江玲了？你见到她了吗？何小姐，我劝你不要隐瞒什么。现在科技这么发达，你越坦诚，对你越有利。如果这件事情真的跟你没关系的话，你只有说出来，我们才可以帮你。你是不是现在可以跟我们说一说，你到底干什么来了？我确实来过一趟，我和他已经准备结婚了。但他总是心不在焉。他每个月都要出差，一去就是好几天，所以我感觉他有别人了。我趁他不注意，在他手机里装了个定位系统，然后准备跟去看看，他到底是见谁。那你见到他了吗？那天我一直跟着他，直到下午。我看见他和一个女的进了城北的一个小区。我当时心想，必须要做个了断。既然他有了别人，那就干脆摊牌好了。是吧？我看见他的时候，他已经死了。跟他进别墅的女的是谁啊？叫什么名字、啊？你知道吗？我不知道。那你之前为什么不说实话呢？我害怕你们怀疑我，我也怕我说不清楚。大姐，哎，好，我去那边看看。上级。